আজ থেকে দু বছর আগে নয় মে দু সালে সিপিডিতে বসে আমি বলেছিলাম যে দু সাল উইল বি এ ট্রিকি ইয়ার এবং সেইখানে আমাদের দায় দেনা পরিষদের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ধাক্কা আসতে যাচ্ছে দু বছর আগে বলেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এইটা দু সালে আরও বেশি বাড়বে এবং আরও বলেছিলাম এই হিসাবের ভিতরে গাফলিতি আছে এই হিসাবের ভিতরে এখনও অনেক কিছু যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচনায় রাখা হয়নি যাতে প্রকৃত পরিস্থিতি উন্মোচিত হয় ছেড়ে দেন থ্যাংক ইউ আমি আপনাদের স্মরণ করার জন্য বললাম যে এটা আমার পেশার লোকেদের সমর্থনে আমাকে আজকে এটা উল্লেখ করতে হলো যাতে আগেমাইতে কোনোদিন যেন আমাদের নীতি নির্ধারকরা এই সমস্ত ব্যঙ্গাত্মক এবং মানে শ্লেষাত্মক কথা না বলেন আমি শেষে আরেকবার আসব তিনটে বিষয় এক পরিস্থিতিটা কি আমরা কি প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখি এবং সেই পরিস্থিতি আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব দ্বিতীয়ত এই রকম একটি পরিস্থিতির আর্থ সামাজিক ফলাফলটা কি এটার ফলে যেই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা এই কাজগুলোতে গেছিলাম সেটা আমরা কতখানি অর্জন করতে পেরেছি আর তৃতীয় প্রশ্ন যেটা বোধহয় সকলের মনের ভিতরে ঘুরছে আলোচনার ভিতর দিয়ে আসছে সেটা হলো এমনটা কেন হলো এমনটা কেন হলো এটা কি হওয়া কথা ছিল এটা কি অবধারিত ছিল এই একটা আলোচনা সেতু পরিস্থিতিটা কি ফলাফলটা কি তাৎপর্য কি এবং কেন হলো এই তিনটি প্রথম আমি আসি মুস্তাফিজের আলোচনা মুস্তাফিজ পরিষ্কারভাবে বলেছে যেই পরিসংখ্যানগুলো সে দিচ্ছে সেগুলো হলো সরকারি ঋণের পরিস্থিতি সে পরিষ্কারভাবে পাবলিকলি গ্যারেন্টি অর্থাৎ সরকার যে সমস্ত ঋণ নিয়েছে তার দায়িত্ব দায় দায়িত্বের হিসেবে দিচ্ছে মুস্তাফিজ ওখানে উল্লেখ করেছেন সেটা হলো যে এটার সাথে বিদেশ থেকে নেওয়া আরও ব্যক্তি খাতের ঋণ আছে আপনারা যদি হিসাবে দেখেন যদি একশো শতাংশ ঋণ নিয়ে থাকে তার আশি শতাংশ হল সরকারের বিশ শতাংশ হল ব্যক্তি খাতের সেহেতু এবং মুস্তাফিজ সঠিকভাবে বলেছে ব্যক্তি খাতের ঋণেরও সরকারি তাৎপর্য আছে কারণ হলো এটা আমাদের পরবর্তীতে দায় দেনা পরিষদ থেকে আরম্ভ করে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটের উপর বিনিময় হারের উপর প্রভাব রাখে সেহেতু আমাদের প্রথমে যেটা বুঝার ব্যাপার যে শুধু সরকারি কিন্তু তারপর মুস্তাফিজ আলোচনা করেছে কিন্তু সম্পূর্ণ শুধু সরকারেরটা তাহলে ব্যক্তি খাতের যে আরও বিশ শতাংশ ছিল তার পরিস্থিতি কি কেউ কি বলতে পারবেন যে এই বিশ শতাংশের যেইখানে টাকা আনা হয়েছিল উল্লেখ করা হয়েছে এই টাকা দিয়ে আবার ব্যাংকের টাকা শোধ করা হয়েছে কেউ কেউ আবার এই টাকা আবার বিদেশে নিয়ে গেছেন অথবা বিদেশ থেকে আদৌ আনেননি ওখানে রয়ে গেছে তো এই হিসাবটা কম গুরুত্বপূর্ণ না সরকারের বৈদেশিক ঋণ আলোচনা করার সময় ব্যক্তি খাতে বৈদেশিক ঋণের আলোচনা একই রকমভাবে গুরুত্ব সহকারে বর্তমান বাংলাদেশে পরিসংখ্যানগতভাবে এবং গুণগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এটা আমার প্রথম দ্বিতীয় বিষয় যেটা হলো প্রফেসর মুস্তাফিজ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন উনি সরকারি ঋণের আলোচনা করছেন বৈদেশিক সরকারি ঋণের আলোচনা করেছেন কিন্তু সরকার তো দেশের ভিতরে ঋণ নিচ্ছে তারা তো দেশের ভিতর থেকে ঋণ নিচ্ছে সেই ঋণের পরিমাণ আপনারা কি জানেন যে যে ঋণ বিদেশ থেকে নেই তার দুই গুণ ঋণ আমি দেশের ভিতর থেকে নেই সরকারের এই মুহূর্তে যে ঋণের পরিমাণ তার দুই তৃতীয়াংশই কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ ঋণ ডোমেস্টিক লোন এবং সেটি হলো বড় বিষয় আমাদের সেহেতু সরকারের দায় দেনা পরিস্থিতি বুঝতে হলে অবশ্যই সরকারের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ঋণের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ ঋণকেও একই সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে যদি আমরা না দেখি তাহলে আমরা ওই সম্যক ধারণাটা সেই অর্থে পাব না সেহেতু আপনারা দেখেন যে যদি মাথা পিছু আমার দায় দেনা যদি মানে অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স পার ক্যাপিটাল থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডলার্স অ্যারাউন্ড পার ক্যাপিটাল এক্সটার্নাল ডেট ইফ আই অ্যাড টু দ্যাট মাই ডোমেস্টিক ডেট দেন পার ক্যাপিটাল ডেট অলমোস্ট রিচ এস বিকজ টু থার্ড অফ ইট ইজ ফ্রম ডোমেস্টিক সোর্সেস সো ক্যাপাসিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু সার্ভিস ডেট লায়াবিলিটিস 
is included in that particular figures in that way. Arakta Prashnum. Tahale, Apni Judi Dakin, J. Air Fole, J. Kiholo, the Idena Prince, the Dollar Ebol Lamto. Tahle Matapichu, by Delaktaka Matro Tin Bochurage, it actually act like Taka. Ato Bochur Legacia Made Rashte, Matapichu act like Taka. Arami Tin Bochurikin to Tar Oddik Puriman, Badi Felici, Delaktaka. Shetu, I mean, a point time if he asked Chapna del Katsi. To Akun Judi Dekin, Tale debt servicing capacity Judi, Shomogona Hoy, Musavis paper Bulte Parene, Shomoy, She or Te, She Bulte Parene Purota, Kinto Judi Apni Dekin, Tahale, A Murte, A Murte, Bangladesh, the domestic and foreign debtor Hishab Judi Apni Dekin. তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানে শুধুমাত্র এই বছরের জুলাই পর্যন্ত আপনি যদি দেখেন তাহলে আমার রাজস্ব ব্যয় প্রায় 34 শতাংশ গেছে কিন্তু আমার অভ্যন্তরীণ ঋণের দায় দেনা পরিশোধ করার জন্য আর এর সাথে যদি আপনি আগের বছরে মানে পুরোটা আমি পুরোটাতে গেছে 34 শতাংশের মতো এবং তারা প্রায় 28 শতাংশ হলো অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য আর বৈদেশিক ঋণের জন্য 5.5 শতাংশের মতো আর দেখেন মাত্র 3 বছরে আমি বারবার বলছি সাম্প্রতিক 3-4 বছরের ঘটনা যে 26 শতাংশ থেকে আমার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারের আমার রাজস্ব ব্যয়ের 26 শতাংশ থেকে 34 শতাংশে চলে গেছে আমি আরেকটা বিষয় এখানে বলে এই প্রথম প্রশ্নটা ছেড়ে দিব যারা বলেন যে এটা কোভিডের কারণে যারা বলেন যে এটা উক্রেন যুদ্ধের কারণে যারা সাম্প্রতিককালে আবার গাজার কথা বলেন মধ্যপ্রাচ্যের কথা আমি সম্পূর্ণভাবে তাদের সাথে একমত না কিছুটা একমত আমি তথ্য উপাত্ত দিয়ে আপনাদের দেখাতে পারি যে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা 2018-19 পর থেকে এটা গাজা বা উক্রেন বা কোভিডের কারণে সম্পূর্ণ ভিন্নতম কারণে এটা ত্বরান্বিত হয়েছে এবং কিভাবে বেড়েছে সেটা আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর should we be concerned definitely we should be more concerned than what has been said in this paper. Karan holo, ami private sector riner kotha bolchi, ami obbonto riner kotha bolchi. Evong amader rein porishod korar capacity ei jagai gaye je ami ekhon amar revenue budget theke ekta poisha dite pari na. Eta mustafizar paper ayache. Amar unno and prokol poke orthan korar jonno. Sheitu ei poristhiti ekta protarona mulok basto botab ba illusive reality bitore ayachi. Kyo jodi bolen. আমরা গ্রিনে আছে डेफिनेटলি এখন আর গ্রিনে নাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এবং প্রত্যেকটা বৈদেশিক মুদি বলেন স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুয়ার বলেন সকলে আমাদের রেটিং নামাচ্ছে এবং সেটার ভিতরে আমরা সবুজ থেকে হলুদ হয়েছি আমি বলবো আমরা খয়রিতে আছি উই আর ইন এ ব্রাউন জোন হোয়াট ইজ এ ব্রাউন জোন ব্রাউন জোন হলো সেটা যেটা হলো আপনার এক্সিস্টিং প্রবলেমস আপনার ফিউচার পটেনশিয়ালকে ব্যবহার করতে দেয় না আপনার বর্তমানের বাস্তবতা আপনার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে যখন আপনার আটকে দেয় তা কি ব্রাউন জোন বলে এই দিনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত কারা হতে যাচ্ছে আজকে এই ঘরের মধ্যে যারা বসে আছে তারা না সম্ভবত 20 বছরের 25 বছরের নিচে যে বয়সে আছে সেই মানুষগুলো এইটার সবচেয়ে বড় অন্যায় যেটা হচ্ছে সেই অন্যায়ের ভাগিদার হবে ইন্টারজেনারেশনাল ইকুইটি ইনইকুয়ালিটি বাড়বে তার ভিত্তিতে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি এইটার ফলাফলটা কি একটা তো ফলাফল আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির ফলাফল আমরা বিবেচনাতে আছি এবং এটার ভিতরে দেখছি কিন্তু সবচেয়ে এবং মুসাফিস এবং অন্যরাও সঠিকভাবেই বলেছেন যে এইটার মূল জায়গাটা আমাকে দেখতে হবে যে আমার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়াতে পারছে কিনা আমরা কর আহরণ বাড়াতে পারছি কিনা আমার কাছে কিন্তু যদি বলেন আমি দেখব এইটার ফলে বিনিয়োগ বেড়েছে কিনা আমি দেখব বিনিয়োগ বেড়েছে কিনা বিনিয়োগ বাড়লেই তো কর পাবেন বিনিয়োগ কেন 23.4 শতাংশ 8 শতাংশ আটকে আছে গত 10 বছর যাবত এই এক দশক দেড় দশকের সাফল্য কেন আমার বিনিয়োগে প্রতিফলিত হলো না বৈদেশিক বিনিয়োগ কেন বাড়ল না বৈদেশিক বিনিয়োগ কেন ওই জিডিপি এর 1 শতাংশ আটকে গেল এবং গত বছর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ জিডিপি এর অংশ হিসেবে সরকারি হিসাবে কমে গেছে তাহলে আমি এগুলি যে করি এটা তো মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট থাকবে 
এইটা তাহলে কেন আমার বিনিয়োগের খাতে আমার প্রতিফলিত হলো না আমি এইটি সবচেয়ে বড় আমার চিন্তার জায়গা হিসেবে আমি দেখছি আপনি যদি আরেকবার দেখেন তাহলে এখানে দেখবেন যে এইটার ভিতর দিয়ে এইটার ভিতর দিয়ে আপনি শেষ বিচারে কি করতে চান শেষ বিচারে তো এটা করতে চান যে জনমানুষের উন্নতি তো আমি পিছনে ফিরে যাব না আমি আপনাকে বলছি সরকারের তথ্য উপাত্ত থেকে সম্প্রতিকালে এস বি আর এস বের হয়েছে সার্ভে অফ ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন স্ট্র্যাটিস্টিক সরকারের হিসাবে আপনারা সেইটাতে আপনারাও রিপোর্ট করেছেন মাত্র গত দুই বছরের ভিতরে এটা তো কোভিড পার হয়ে যাওয়ার দুই তিন বছর পার হয়ে গেছে ইউক্রেন যুদ্ধ এক দুই বছর হয়ে গেছে সেইখানে আমরা কি দেখলাম আমার জন্মকালে জীবৎকাল কমে গেল আমার মৃত্যু হার বেড়ে গেল মায়েদের জন্য এবং শিশুদের জন্য আমরা দেখলাম যে নিট যেটাকে বলে নাইদার ইন এডুকেশন ইন ট্রেনিং নাই এরকম যুব সমাজের সংখ্যা চল্লিশ শতাংশে গেল বেড়ে গেল আমার যেতলাম আমরা লেবার ফোর্স সার্ভেতে আমার বেকারের সংখ্যা বাড়লো আমরা দেখলাম যে খাদ্য নিরাপত্তাহীন খানার সংখ্যা বেড়ে গেল বাড়ির ঘর সংখ্যা বেড়ে গেল এবং যে সব পঁচিশ শতাংশের উপর বাড়িঘরের মানুষ এখন ঋণ করে চলে তারা দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ করতে পারে না ফুড ইনসিকিওর হয়ে গেল তো এটা তো সরকারি হিসাব তাহলে এত কিছু যে দেড় বছর দেড় দশক ধরে করলাম তা যদি জনমানুষের জীবনে যদি প্রতিফলিত না হয় তাহলে এটা কোথায় গেল এবং এইটার ফলে সাধারণভাবে আমার দেশের ভিতরে যে বৈষম্য বাড়লো সেই বৈষম্যে এই এই মানুষগুলো এটার সুযোগ পেল না কেন আমি আপনাদের যেটা বলতে চাচ্ছি এই জায়গাটাতে সেটা হলো যে যেই প্রকল্পগুলো চয়ন করা হয়েছিল আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে খাতওয়ারি বিশ্লেষণ হলো না কেন খাতওয়ারি বিশ্লেষণ আছে আমাদের কাছে আপনার সবচেয়ে বড় প্রজেক্টগুলো সত্তর শতাংশের উপরে বেশি এইটা হয়েছে আপনার ভৌত অবকাঠামোতে এবং বাংলাদেশে প্রকল্প চয়নের ক্ষেত্রে খাতওয়ারি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ফলে যেটা হয়েছে আমরা গত পনেরো বছরে শিক্ষা খাতে আমার কোনো অবস্থাতে দুই শতাংশের বেশি জিডিপি বাড়াতে পারিনি আর একই রকমভাবে আমি স্বাস্থ্য খাতে এক শতাংশের বেশি জিডিপি বাড়াতে পারিনি এই যে ট্রেড অফ যেটা ইংরেজিতে বলি আমরা এই যে একটাতে ছাড় দিয়েছি এই ছাড়টা ফলাফল ওই এস বি আর এসে দেখা যাচ্ছে এইটার ফলাফল ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা রাজনৈতিক সরকার এটার ব্যাপারে চিন্তিত হওয়া উচিত এটা তো হওয়ার কথা ছিল না এটার ভিত্তিতে আমি এবং এটার সাথে প্রকল্পের চয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন চারটে ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ভিতরে গেছে এবং এটার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দাম ঠিক করার ক্ষেত্রে অবশ্যই গেছে আমি তৃতীয় প্রশ্নটাতে আসি এরকম কি হওয়ার কথা ছিল এরকম হওয়ার কথা ছিল না বাংলাদেশে কোত্থেকে এই সঞ্চয় হয়েছে প্রথম হয়েছে আপনার ব্যাংকের টাকা ফেরত না দিয়ে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সোর্স অফ প্রিমিট অ্যাকুমুলেশন দ্বিতীয়ত হয়েছে স্টক মার্কেটের ভিতরে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অব্যবস্থাপনা এবং এটার উপরে প্রভাব বিস্তার করে আমার মধ্যবিত্তের টাকা এবং অন্যান্য লুটতরাজ করে এটার ভিতরে হয়েছে আর তৃতীয়ত হয়েছে গত দেড় দশক ধরে সেটা হলো যে আমার বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে হয়েছে বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট মেগা প্রকল্প বাংলাদেশের নতুন ধরনের আমাদের পুঁজি সঞ্চয়ের নতুন উৎস হিসেবে এসেছে লক্ষণীয় বিষয় হলো এটা যে শুধুমাত্র প্রকল্পের অতিমূল্যায়িত হয়েছে তা না প্রকল্পের ভিতরের বিভিন্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আমরা একটি স্বার্থপর স্বার্থ গোষ্ঠীকে আপনি কোনো না কোনোভাবে উৎসাহিত করেছেন সেটা দেখা যাবে আপনি যে সেটা আপনি আমাদের বিদ্যুৎ খাতের ভিতরে আপনি দেখতে পাবেন আমাদের জ্বালানি খাতের ভিতরে দেখতে পাবেন একই রকমভাবে অন্যান্য খাতে দেখবেন আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো আপনারা এই প্রত্যেকটি বড় বড় মেকআপ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠী ব্যক্তির বিশ্লেষণ করে দেখেন তাদের সাথে টাকা পাচারের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস এটা বিশ্বাস থেকে বললাম আমার অনুধাবন থেকে বললাম এবং এইটি হলো বড় বিষয় অর্থাৎ যেই পুঁজি সঞ্চয়কারী যেই অলিগার কামরা তৈরি করেছি তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে না এবং যার ফলে এই এই যে প্রকল্পগুলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেই আশায় করেছিলেন সেই আশা ওনাদের রাজনৈতিকভাবে সেই অর্থে কিন্তু সার্থক হতে পারছে না শেষ করি কেন আরও হচ্ছে না রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আলো হয়েছে 
যে সমস্ত দেশ আমি উনিশটি দেশের বিশ্লেষণ করেছি নিম্ন আয় নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এলডিসি তাদের এই উনিশটা দেশের ভিতরে পনেরোটা দেশই হয় কর্তৃত্ববাদী সরকারের ভিতরে আছে নাহলে হাইব্রিড সরকারের ভিতরে আছে নাহলে ফ্লড ডেমোক্রেসি অর্থাৎ বিকৃত গণতন্ত্রের ভিতরে অবস্থান করে অর্থাৎ আপনি দেখবেন মেগা প্রজেক্ট করা এবং এই ধরনের অতিমূল্যায়িত প্রজেক্টের সাথে গণতান্ত্রিকতার একটি সহজাত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশে আছে এখনো বলি নাই পৃথিবীব্যাপী এই সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় ডেড ডিস্ট্রেসের সাথে এখন এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আপনার লক্ষণীয় আপনারা অনেকেই বলেছেন আইন আছে নীতিমালা আছে তো এগুলি তো কি আছে যেন যে সাহেবের হিসাব গোয়ালে আছে মাঠে নাই সেহেতু বাস্তবায়নের বিষয় তো একটা বড় বিষয় দেখুন আপনাদের একটা উল্লেখ করে আমি যেখানে শেষ করব বাংলাদেশের নিয়ম নীতির ভিতরে সুশাসন নিশ্চিত করা এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে আমাদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবস্থা আছে লক্ষ্য করে দেখেন আমার পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি স্থায়ী কমিটি আছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এটা কি কাজ করে আগে কি কাজ করেছে গত এক পাঁচ বছরে বছরে প্রত্যেক মাসে একটা সভা হওয়ার কথা বছরে একটা সভা করেন এখন সেই নেতৃত্ব নতুন নেতৃত্ব নিয়েছেন কি হবে আমরা দেখি দুই জায়গায় অদল বদল যেখানে হয়েছে তার ফলে আমার অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কীরকম কাজ করে দেখি দ্বিতীয় দেখেন বলা হয়েছে যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুশাসনের জন্য তিন মাস পর পর আপনার সংসদে অর্থমন্ত্রী বিবৃতি দিবেন আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে এটা কি মানা হয় কেউ কি চায় এটা আদৌ সংসদ কি সেটা দাবি করে প্রশাসন কি সেটা প্রস্তুত করে এটাও আমরা সেইখানে গাফিলতির জায়গা আমরা দেখি আপনারা দেখেন একটা ক্যাবিনেট সাব কমিটি আছে অর্থ সম্পর্কিত ব্যাপার এই ইকোনমিক সাব কমিটি ক্যাবিনেট সাব কমিটি মসি ভাই আমাকে মাফ করে দিবেন যদি আমি ভুল বলি আপনি আরও ভালো এই ব্যাপার বলতে পারবেন এটা তো প্রকিওর কমিটি প্রকিওরমেন্ট কমিটিতে পরিণত হয়েছে কারণ প্রকিওরমেন্ট ছাড়া আর কোনো নীতি নির্ধারক আলোচনা সেখানে আলোচনা হয় কিনা আমি বলতে পারবো না সেটার বিষয় আপনি দেখেন আর দেখেন আপনি মন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়ের আলোচনা এগুলি তো আমরা সেরকমভাবে লক্ষ্য করি নাই সবচেয়ে যেটা চিন্তার বিষয় আগে যে পেশাদার আমলারা ছিলেন যারা রাজনীতিবিদদের উপরে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে একটি শাসনের ভিতরে রাখতেন আজকে অনেক ক্ষেত্রে পেশাদার আমলারা রাজনীতিবিদদের চেয়েও বেশি অতিকথন করেন এটা আমরা জানি এটা সত্য সেহেতু যে সমস্ত সেইফগার্ডসগুলো ছিল আমাদের যে সমাজের ভিতরে সুশাসন অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য যে সেইফগার্ডসগুলো ছিল সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ঢিলা হয়ে গেছে আর যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন যেটা আরও চিন্তার বিষয় যে এই সরকারেরই যারা মেগা প্রজেক্ট নিয়ে আমাদের সাথে বিভিন্ন তর্ক বিতর্কে নিযুক্ত হয়েছেন দায়িত্ব ছাড়ার পরে উনি বলছেন আর মেগা প্রজেক্ট ভালো না দেখুন অদ্ভুত জিনিস উনি যে আগের দিন পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন মেগা প্রজেক্ট ভালো ছিল উনি যে এই মুহূর্তে দায়িত্বে নেই উনি মেগা প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে সেহেতু আমি যে এই কথাটা বলে শেষ করব আমাদের এই আলোচনা যতই আমরা করি না কেন টেকনিক্যাল আলোচনা করব সেটার ভিতর দিয়ে এটার সুশাসন এটার এই নীতি মালা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে কিন্তু এই আলোচনা একদিকে প্রথমত হলো বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতির বিবেচনার বাইরে যে শুধুমাত্র এটাকে আলোচনা করা কষ্টকর হবে ওইটার প্রতারণামূলক হবে কিছুটা আর দ্বিতীয়ত সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আলোচনা বাদ দিয়ে আমি শুধুমাত্র আমার বৈদেশিক ঋণ পরিষদ ব্যবস্থাপনা আলোচনা করব সেটাও কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে